மனிதர்களின் மாபெரும் கண்டுபிடிப்பு மொழி கருத்து பகிர்வுக்காகவே மொழி தோன்றினாலும் அதுவே அந்த மொழியை பேசுவோரின் பண்பாடு தேசிய இன அடையாளமாகவும் பரிணமித்தது மனித சமூக முன்னேற்றத்திலிருந்து மொழியை பிரித்து பார்க்க முடியாது மொழி வழி மாநில வரலாறு இன்னும் முக்கியமாகிறது ஆங்கிலேயர் வருவதற்கு முந்தைய இந்திய பகுதியில் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தாய்மொழிகளும் அவற்றின் கிளை மொழிகளும் பேசப்பட்டன ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இந்தியா வங்கம் மும்பை மதராஸ் ஆகிய மூன்று மாநிலமாகத்தான் இருந்தது மற்ற இன்றைய மாநிலங்கள் அனைத்தும் இவற்றோடு பிணைக்கப்பட்டிருந்தன ஐதராபாத் நிசாம் திருவிதாங்கூர் புதுக்கோட்டை போலும் அறுநூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மன்னராட்சி பகுதிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சியை ஏற்றுக்கொண்ட சுதந்திர நாடுகளாக இருந்தன தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் துளு மொழிகளை பேசிய மக்கள் வாழ்ந்த தென்னிந்திய பகுதி மதராஸ் ராஜதானி என்ற ஒரே மாநிலமாக இருந்தது இந்தியா விடுதலை பெற்ற ஒன்பது ஆண்டுகள் வரையும் இது தொடர்ந்தது உண்மையில் இந்த நிலப்பகுதிகள்தான் பரந்தமிழர் வாழ்ந்த தொல்காப்பிய பாயிரத்தில் சொல்லப்பட்ட வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகு என்பதும் நினைக்கத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளின் மதராஸ் ராஜதானி சட்டசபையில் ஆங்கிலமே அலுவல் மொழி நான்கு மொழி பிரதிநிதிகள் இருந்த சபையின் செயல்பாடு ஆங்கில மொழியிலேயே நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளின் திரைப்பட நாயகன் தமிழில் பேச நாயகி தெலுங்கில் பாடுவார் வடமேற்கே குஜராத் மொழி பேசுவோர் மராட்டி மொழியாருடன் வாழ்ந்து வந்தனர் பல மொழி பேசுவோரை கொண்ட ஒரே மாநிலங்கள் இப்படி பல இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா விடுதலை அடைந்ததைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் குடியரசானதும் மொழிவழி மாநிலம் அமைக்க கோரி போராட்டங்கள் எழுந்தன இந்தியா பாகிஸ்தான் மத வழி பிரிந்தது போல இந்திய மாநிலங்கள் மொழியின் பெயரால் துண்டு துண்டாக பிரிந்து போய்விடுமோ என்று அஞ்சினார் அன்றைய பிரதமர் நேரு மொத்த நாட்டையும் கிழக்கு மேற்கு மத்திய உத்தர தட்சிண பிரதேசங்கள் என ஐந்து மாநிலங்களாக பிரித்துவிட எண்ணி பலரிடமும் பேசி ஒப்புதலும் பெற்று தெற்கே வந்தார் அப்போதிருந்த நான்கு தென் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்களில் மூவரிடம் ஒப்புதல் பெற்றுவிட்டு காமராஜரை அழைத்தார் காமராசரே தட்சிண பிரதேச முதல்வராக மற்ற மூவரும் ஒப்புதல் தந்துவிட்டதை அடுத்து காமராசரும் இதை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று நேரு எதிர்பார்த்தார் ஆனால் காமராசர் ஏற்கவில்லை மொழிவழி மாநில பிரிவுகளே தேவை என்பதில் காமராசர் உறுதியாக இருந்தார் இதனால் மாநிலங்களை நிலவழி மட்டுமே பிரிக்கும் யோசனையை நேரு கைவிட்டதாக பழ நெடுமாறன் குறிப்பிடுகிறார் இது தந்தை பெரியார் காமராஜரிடம் வலியுறுத்தியிருந்த கருத்து அதுதான் வெற்றி பெற்றது நான்கு மொழி பேசுவோர் ஒரே மாநிலமாக இருப்பதை நான்கு மொழியினருமே விரும்பவில்லை தெலுங்கு பேசும் மக்களை கொண்ட ஆந்திராவை தனியே பிரித்து தரக்கோரி உண்ணாவிரதம் இருந்த பொட்டி ஸ்ரீராமுலு உயிரையே தியாகம் செய்தார் தொடர்ந்து பெரும் போராட்டம் வெடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஆந்திர பிரதேசம் தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டது இதுதான் இந்தியாவின் முதல் மொழிவாரி மாநிலம் மொழிவாரி மாநில பிரிவு வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் போது மதராஸ் மாகாணத்திற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பனிரண்டு கோரிக்கைகளை காங்கிரஸ் அரசின் முன்வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூலை இருபத்தி ஏழில் விருதுநகரில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் போராட்டத்தை தொடங்கினார் சங்கரலிங்கனார் தலைவர்கள் பலர் பேசி பார்த்தும் பலனில்லை அவர் உறுதியாக இருந்தார் மத்திய காங்கிரஸ் அரசும் இதை கண்டுகொள்ளாமலேயே உறுதியாக இருக்க பதிமூன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அன்று எழுபத்தி எட்டாம் நாள் அவர் உயிர் பிரிந்தது உலகிலேயே தன் மொழிக்காக அதிக நாள் உண்ணாவிரதமிருந்து உயிரிந்த பெருமை இவருக்கே உரித்தானது தன் உடலை பொதுவுடைமை கட்சியிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என சங்கரலிங்கனார் முன்னரே தெரிவித்திருந்தது இன்று வரை பலருக்கும் வியப்பாக இருக்கலாம் மொழியை ஆயுதமாக்கி அரசியல் நடத்திய திராவிட இயக்கங்கள் இருக்க பொது உடைமை தலைவர்கள் தன் உடலை ஒப்படைக்கும்படி தியாகி சங்கரலிங்கனார் சொல்ல காரணம் உண்டு நாடு விடுதலை பெற்ற ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டை மொழிவழி மாநிலங்களை அமைக்க வேண்டும் என்று அகில இந்திய மாநாட்டில் தீர்மானம் போட்டது அன்றைய ஒருங்கிணைந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இதனை வலியுறுத்தி வெவ்வேறு மாநில தலைவர்களும் பிரச்சாரம் செய்தனர் ஆந்திர கம்யூனிஸ்ட் இயக்க தலைவர் பி சுந்தரையா விசால ஆந்திரா என்ற நூலையும் கேரள தலைவர் இ எம் எஸ் நம்பூதிரி பாட் நவகேரளம் என்ற நூலையும் தமிழக தலைவர் ஜீவானந்தம் 
ஐக்கிய தமிழகம் என்றும் எழுதினர் நாடு முழுவதும் ஒரே குரல் பல்வேறு மொழிகளிலும் கேட்டது அது மொழி வழி மாநில பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்தியா பதினான்கு மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி கேரள கர்நாடக மதராஸ் மாநிலங்கள் அன்றுதான் பிறந்தன பின்னர் இதே அடிப்படையில் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டது இவ்வாறு மொழிவழி பிரிக்கப்பட்ட மாநிலங்களான ஆந்திரா தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா குஜராத் மேற்கு வங்க மாநிலங்கள் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் இந்திய வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகித்திருக்கின்றன ஆனால் நிலவழியே பிரிக்கப்பட்ட உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் இந்த அளவிற்கு வளராத நிலைக்கு மொழியும் கல்வியும் முக்கிய காரணம் என்பதை மறுக்க முடியாதல்லவா காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டு விடுதலை போராட்டத்தின் போது மாநில மக்களை போராட்டத்தில் இணைக்க வைத்திருந்த அமைப்புகள் இயல்பாக மாநில மொழிவழி அமைப்பாகவே இருந்தன சென்னை ராஜதானி என ஆங்கில அரசு சொன்ன போதும் அதற்குள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி கர்நாடகா காங்கிரஸ் கமிட்டி என்றே வழங்கினார்கள் என்றாலும் ஆட்சி அரசியல் என்று வருகிற போது மட்டும் மொழிவழி மாநில பிரிவினைக்கு காங்கிரஸ் எதிராகவே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மதராஸ் மாநில எதிர்கட்சியாக விளங்கிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்கள் பி ராமமூர்த்தியும் ஜீவானந்தமும் சட்டசபையில் தமிழில் பேசினர் திமுக நுழைந்த பிறகு தமிழின் அழகு சட்டசபையை அலங்கரித்தது தமிழ் ஆட்சி மொழி அறிவிப்பை காமராசர் அரசு வெளியிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்தது தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்த அண்ணா தலைமையிலான திமுக அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜூலை பதினெட்டு அன்று சென்னை மாநிலம் என்னும் பெயரை தமிழ்நாடு அரசு என மாற்றம் செய்து சட்டம் இயற்றியது எனினும் மத்திய இந்திய அரசின் சட்ட ஏற்புக்காக நாடாளுமன்றத்தில் பெரிய விவாதம் நடந்தது மதராஸ் மாநிலம் என்பதை தமிழ்நாடு என மாற்ற வேண்டி பொது உடைமை இயக்க தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டின் பி ராமமூர்த்தி பேச மேற்கு வங்கத்தின் பூபேஷ் குப்தா வழி மொழிந்து பேச நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் அங்கும் எதிர்த்தது சீன போர் காரணமாக சிறை வைக்கப்பட்ட பி ராமமூர்த்தி முன்வைத்த கருத்தை ஆதரித்து பூபேஷ் குப்தா தொடர்ந்து பேசியதும் வரலாற்று பதிவுகளாகி இருக்கின்றன நான் முன்மொழிந்திருக்க வேண்டியதே கம்யூனிஸ்டுகள் முந்தி கொண்டதில் எனக்கு வருத்தம்தான் என்று அண்ணா பேசியிருக்கிறார் இதன் பின்னரே தமிழ்நாடு மாநில பெயர் மாற்றத்திற்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை பின்னர் அண்ணா முதல்வரான பிறகே இது நடைமுறையானது அப்போதும் சென்னை மாநிலத்தை தமிழ்நாடு என்று மாற்ற மட்டுமே மத்திய அரசின் ஒப்புதல் கிடைத்தது கலைஞர் மு கருணாநிதி நான்காவது முறை முதல்வரான போது மதராஸ் நகரின் பெயரை சென்னை என மாற்றி சட்டம் இயற்றினார் இவ்வாறே பம்பாய் மும்பை எனவும் கல்கத்தா கொல்கத்தா எனவும் பெங்களூர் பெங்களூரு எனவும் சற்றே முன்பின்னாக மாற்றப்பட்டதும் மொழி வழி உரிமை குரலின் தொடர்ச்சியே மாபோ சிவஞானம் மார்ஷல் நேசமணி உள்ளிட்ட தலைவர்களின் தொடர் போராட்டத்தால் வடக்கே திருத்தணியும் தெற்கே குமரியும் தமிழ்நாடோடு இணைந்தன தமிழகத்தின் நிலப்பகுதியை பாதுகாப்பதற்காக போராடிய தலைவர்கள் அனைவருக்கும் இந்நேரத்தில் நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அவர்கள் எதற்காக போராடினார்களோ அதை சாதிக்க நாம் தொடர்ந்து பாடுபட வேண்டும் தாய்மொழி பேசி வரும் கடைசி தலைமுறையாக நமக்கு அடுத்த தலைமுறை இருந்துவிடக் கூடாதெனில் இப்போதே நாம் சில நல்ல முயற்சிகளை திட்டமிட்டு செயற்படுத்த வேண்டும் தமிழ் எனக்கு தாய் என்றால் மலையாளம் என் சகாவுக்கு அம்மை இந்தி சகோதரனுக்கு இந்தி மாதா அவரவருக்கும் அவரவர் தாயும் மொழியும் உயர்வே ஆனால் ஒவ்வாத எதையும் திணிக்கும் போது வாந்தி வருவது இயல்புதானே மொழிவழி மாநிலம் பிரிந்த பிறகுதான் வளர்ச்சியில் ஒரு உத்வேகம் ஏற்பட்டது இந்திய தலைநகரம் டெல்லியில் இந்தியாவின் பல்வேறு மொழியினரும் கலந்து வாழ்வது இயல்பு ஆனால் கடந்த பத்தாண்டுகளாக அங்கு இந்தி தவிர்த்த மாநில மொழிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழக்கிழந்து வருவது இன்றைய இந்தியாவின் வரலாற்று சோகம் பஞ்சாபி அரியானி பீகாரி மகதி மைத்திலி போஜ்புரி முதலான பல்வேறு மொழிகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்தந்த மாநிலத்தின் குழந்தைகள் அறியாத மொழிகளாகி வருகின்றன புத்தர் பேசிய பாலி மொழி இன்று வழக்கில் இல்லை 
இயேசு பேசிய ஈப்ரோ மொழி இன்று வழக்கில் இல்லை வேதங்கள் ஓதப்படும் சமஸ்கிருதம் என்றுமே வழக்கில் இல்லை தொல்காப்பியனின் சங்க பலகையில் இருந்த தமிழ் என்றும் பில்கேட்ஸின் சன்னல் பலகையில் கிடைக்கிறது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பால என ஐந்து நிலத்தில் கிடந்த என் அன்னை தமிழ் இன்று ஆறாம் திணையான இணையத்திலும் இயங்குகிறது இதுதான் நம் தமிழின் உயர்வு இணையத்தில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் இந்திய மொழிகளில் தமிழ் மொழியே முதலிடத்தில் உள்ளதாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் கூகுள் கணக்கெடுப்பு கூறுகிறது இந்தி கற்பதில் தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் முதலிடத்தில் இருக்கிறது என இந்தி பிரச்சார சபா தலைவர் பெருமிதம் கொள்வது உண்மை நாம் எந்த மொழிக்கும் எதிரிகள் அல்லர் திணிப்பதை தான் எதிர்க்கிறோம் தாய்மொழி வழி கல்வி மட்டுமே அறிவை வளர்க்கும் என்பதை உணர வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சதுனா ஷேர் பண்ணுங்க சேனலோட உடனடி அப்டேட்களை பெறதுக்கு உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சகப்பு கலர் பெல் ஐக்கோல கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க